Nach der World Tour sind wir im April auf Alaska geflogen für ein Filmprojekt. Da waren wir eigentlich zwei Wochen dort und dann haben wir schon ein paar gute Heli-Tage gehabt. Und danach wollten wir eigentlich so ein bisschen Mountaineering gehen auf einen Gletscher. Ich habe eine ähm, letzte Line Choice gehabt und bin als letztes gefahren. Dann, dann habe ich so ein bisschen ein kleines Slough-Problem bekommen. Und dann hat es mich so ja, schon 250 km runter getumbelt. bin über, über eine Minute gestürzt. Und dann habe ich gewusst, ja, für jetzt AK ist mal hinüber. Aber das habe ich jetzt noch nicht das Ausmaß von der Verletzung so realisiert. Ich habe sechs Stunden Abtransport gehabt, wo ich froh bin, dass der Fuß noch dran ist. So bin ich eigentlich ganz froh, wie es jetzt wieder funktioniert. <lacht> Durch meine Verletzung habe ich eigentlich wieder eine zweite niedergelegte Passion wieder so ein bisschen aufgegriffen als Klettern. Vom Klettern her sage ich, das war ein brutaler mentaler Aufbau für mich, dass ich einfach vom Kopf her so wieder brutal stark fühle. Da muss man sich auch immer wieder mal überwinden, denn wenn man mal stürzt, dann muss man auch da einfach wieder drauf gehen. Und, und ich glaube auch, dass man das ganz viel bringen wird für den Winter. Die Mädels von mir in der WG, die sind Wahnsinn. Das ist ein ganz großer sozialer Aspekt für mich und ähm, die kennen mich einfach. Und mit denen habe ich auch viel Zeit, wo ich mit denen einfach mal außerhalb vom Sport reden kann oder einfach auch mal was anderes machen kann. Und trotz Verletzung ist trotzdem Skifahren mein Leben. Und ähm, da bin ich 100% dabei. Und so, ich wollte letztes Jahr schon mehr, wie gegangen ist. Und von dem her muss ich mich einfach ein bisschen an meine Geschwindigkeit von der Heilung anpassen. Und ein bisschen geduldig sein und dann wird das alles wieder funktionieren. George Rodney, 22 years old. I won the Freeride World Tour last year as a rookie. I'm planning on coming back to do it again this year. Jim Jack said to me when I was in the junior tour was a man risk reward. How did he hold on to that? Oh my God. He has just played the biggest get out of jail free card of the day so far. Is it worth it? Simple as that. Uh, first competition, had a big crash. The big bomb hole on the landing. Second competition, had a really good run to my feet. And there, ladies and gentlemen, is our new leader. Like in Verbier, there was just not a lot of coverage. Uh, that competition specifically, I was feeling pretty scared going in. Don't change it because everyone else is changing it. Change it because that's what you're feeling. He will take the uh, Freeride World Tour men's ski title in his rookie year on tour. Uh, it was career highlight, well, highlight of my life for sure. Won the overall that year and then went right into school. Senior year, but I will have at least another one to go after this. Had a very much of a roller coaster of a school career. And I was putting a lot of pressure on myself, but now that I know I can do it, makes me appreciate the path I'm going now. Out in the wilderness, hanging out, like, sitting out there just to have a good time with your friends and just kind of relax. Get away from everything. It's like a, it's almost like I'm skiing. It's one thing like this off season's been a big change for me in the past. It's just been, there has been no off season. Essentially it's just been, my entire focus has been on the FWT. And that's all I've been thinking about, all I've been working towards, would be getting me out of the bed in the morning, all this. And there's times where I was like, oh, I don't know if I even want to do this all the ups and downs of whether or not the comp's even going to go off or if the weather is good or what the snow's going to do, what line you want to do, if the comp's going to be tomorrow or three days from now. All these ups and downs and then it always just ends in just like the biggest up. The experiences that I had last year 